Milli təhsil brendini ziyaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, Millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün an biçdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf istəyam liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf liseyin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. Azərbaycan dilinə bugünkü mövzumuz feildir. Ümumi qramatik mənasına görə hərəkət bildirən əsas nəqsəsinə feil deyilir. Qramatik cəhətdən hərəkət geniş anlayışdır. Buna görə də biz bunu müəyyən qruplara böləcəyik. İş feilləri, hərəkət feilləri, nitq feilləri, təfəkkür feilləri, hal və ziyyət feilləri, iş feillərinə nümunə üçün Təmizləmək, rəngləmək, boyamaq, hərəkət feyləri, getmək, gəlmək, qaçmaq, daha sonra nitq feyləri, danışmaq, demək, söyləmək, təfəkkür feyləri, düşünmək, fikirləşmək, hiss etmək, hal vəziyyət feyləri, ağarmaq, bozarmaq və s. nümunə göstərə bilərik. Feyli başqa nəqsələrlə fərqləndirən xüsusiyyətləri hansılardır? Qramatik mənasına görə hərəkət bildirməsi, təsdiq və inkarda olması, təsirli və təsirsiz, qramatik məna növündə olması, şəxsi və kəmətə görə dəyişə bilməsi və bir də formalara görə dəyişməsi feyli digər nüqsələrindən fərqləndirir. Feylər iki böyük qrupa bölünür, təsriflənən feylər, təsriflənməyən feylər. Təsriflənən feylər şəxsə və kəmətə görə dəyişə bilən feylərdir, təsriflənməyən feylər isə şəxsə və kəmətə görə dəyişə bilməyən feylərdir. Və bütün ilkisələrində olduq kimi feylər quruluşuna görə üç cürdür. Sadə, düzətmə, mürəkkəb feylər. Sadə feylər bir kökdən ibarət olur. Məsələn, deyək ki, qaçmaq, oxumaq, yazmaq, getmək, gəlmək. Düzətmə feylər leksik şəkilçilər vasitəsilə düzəlir. Deməli, bu şəkilçilər adların üzərinə artırılar və yaxud da feylərin üzərinə artırılmaqla düzəlir. Mürəkkəb feylər iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Mürəkkəb feylər isə deməli Xatırladaq ki, deməli, mürəkkəb feyillərdən bitçik yazılana rast gəlmirik. Dedik ki, düzətmə feyillər leksik şəkilçilər vasitəsilə yaranır, adların üzərinə artırılmaqla. Deməli, adlar dedikdə biz isim, sifət, əvəzlik, zərb və başqa nəqsələrini, yəni feyildən başqa digər nəqsələr nəzərdə tuturuq. Feyillərin özündən də və tədlidi sözlərdən də düzəlir. Deməli, adlardan feyil düzəldən şəkilçilərə lalə, şəkilçisin lan, lən, laş, ləş, və həmçinin ar, ər şəkilçilərini nümunə gətirə bilərik. Lalə, məsələn, baş, başla ismə artırılır. İrəli zəhvdi, irəli ilə artıq feyl yaratdıq. Lan şəkilçisi, baxaq, lobğalanmaq, ruhlanmaq, fərəhlənmək, daha sonra laş şəkilçisi, əyəqlaşmaq, üzləşmək, qabaqlaşmaq, ar, ər, bozarmaq, göyərmək və s. deyə bilərik. Al, əl və l şəkilçisi, yəni burada artıq söz saytlə bitərsə təkcə l olacaqdır. Məsələn, deyə bilərik ki, azalmaq, yəni az sözünə qoşulub da azalmaq, qaralmaq, burada artıq deməli qara, burada təkcə l qoşulmuşdur sözə. Deməli, daha sonra sasə, qəribsəmək sözündə feyl yaradır, imsə əvəzliyə qoşulur, mənimsə, həmçinin gülümsə də ola bilər. I şəkilçisi, I, I, U, U, dörd cür yazılan, burada qədər. Turşu, yəni turşumaq, daha sonra ləng, ləngimək, bərk, bərkimək və s. nümunə göstərə bilərik. A, ə, deməli, qan, qana, qanamaq feylim, deməli, burada boş, boşa, əl, ələ, dil, dilə, deməli, sözləri nümunə göstərə bilərik, həmçinin də yaş, yaşa. Ilda, burada artıq təqlidi söz yaradır, pıçılda, şapılda və s. Feildən feil düzəldən şəkilçilər, bunlar deməli, ıl, il, ul, ül, ır, ın, ış, dır, t şəkilçilərini nümunə göstərə bilərik. Deməli, ıl şəkilçisi döyülmək, 
deyilmək demək ola bilər. Daha sonra ın deyilmək, yenə döyünmək, ürəyim döyünür. Daha sonra ış burada bölüşmək, döyüşmək, görüşmək. Dır, yazdır, söndür, yandır. Ar, qoparmaq, çıxarmaq və s. sözləri ola bilər. Ur üstü dör şəkildisi, deməli, bişirmək, ıt və yaxud da tı ola bilər, qorxutmaq, ürkütmək, deməli, ümsə dedik ki, gülümsə olacaqdır, ələ var burada, səpələ, eşələ, daha sonra dər, döndər, çönmək söz, məsələn, çöndər və aş və ş şəkildisi ola bilər, burada isə qalaşmaq sözünü nümunə göstərə bilərik. Mürəkkəb feylər. Mürəkkəb feylər iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Burada da yenə də mürəkkəb feylərin yaranma yolları müxtəlifdir. Biz dedik ki, bitçik yazda mürəkkəb feylər yoxdur. Bəs hansı yollarına yaranır? Deməli, ilk öncə deyək ki, əks və yaxud yaxın məna feylərin birləşməsi ilə yaranlanlara nümunə üçün, məsələn, burada artıq birinci tərəf ıb şəkilçisini qəbul edib, məsələn, silib süpürmək, yazıb pozmaq, küsüb barışmaq, deyib gülmək və s. Daha sonra burada bir sıra mühkəb feyillər isə ayrı yazılır. Burada etmək, olmaq, istəmək, bilmək, qılmaq sözlərin köməkli ilə yaranır. Məsələn, etmək sözündən kömək etmək, qılmaq, namaz qılmaq, bilmək sözündə birinci tərəf A əşəkilçil olur. Məsələn, yaza bilmək, görə bilmək və s. Daha sonra yenə bir çox nümunə göstərə bilərik, nail olmaq, həll etmək və s. Bunlar ayrı yazılır, bunlara tərkibi feyillər də deyilir. Həmçinin etmək, olmaq bizim köməkçi feillərimizdir. Və qeyd edək ki, etmək sözü yerinə getirmək, həyata keçirmək mənasında işləndiyində müstəqil şəkildə suala cavab verir və sadə feil olur. Tapışırıqlarımı etmişəm. Burada artıq sadə müstəqil feil olacaq, çünki doğrudan da həyata keçirmək mənasındadır. Daha sonra olmaq sözü isə yaşamaq, qalmaq, doğulmaq, iştirak etmək, Deməli, var olmaq mənasını işləndikdə müstəqil sadə feyl olur. Bunu da nümunələr üzərindən aydınlaşdıraq. Biz də bu məhəllədə oluruq. Burada yəni biz məhəllədə oluruq, yaşayırıq mənasında işləndiyi üçün sadə feyl olacaqdır, müstəqil olacaqdır. Mən də bəyək iclasda oldum, yenə də yəni iştirak etdim. Daha sonra əmimin bir nəvəsi olub, yəni doğulub mənasındadır. Bunu yazmaq olar. Deməli, bunlar artıq müstəqil feyl kimi çıxış eləyəcək, köməkçi feyl kimi deyil. Və həmçin mürəkkəb feyillərin bir qismi, deməli, feyli bağlama şəklində olur. Məsələn, biz, deməli, A, ə şəkilçisinin təkrarından və bir də armaz, təsdiq və inkar şəkilçilərinin köməklə yaranan sözlər, məsələn, yaza-yaza, bilə-bilə, görə-görə və yaxud armaza nümunə göstərək, gələr-gəlməz, yazar-yazmaz və s. bizim mürəkkəb feyilimiz hesab olunur. Həmçinin bəzi sözlər var ki, onlar həm zərf, həm də feyil kimi görəcək. Bu sözlər hansılardır? Deməli, qoşa-qoşa, dönə-dönə, tikə-tikə sözləri həm zərfdir, həm də feildir. Nümunə üçün, məsələn, cümlədə deyə bilər ki, maşın tini dönə-dönə gəlirdi. Burada artıq dönərək gəlirdi. Əgər dönə-dönənin yerinə biz dönərək, yəni feili bağlama, araq-ərək şəkilçisini qoyub işlədə biliriksə, burada artıq olacaq feil. Yox, desəm ki, mən bu sözü sənə dönə-dönə demişəm. Burada artıq olacaqdır, deməli, zərf. Həmçinin tikə-tikə sözünü deyə bilərik, məsələn, o paltarı tikə-tikə məni dinləyirdi. Yəni, burada artıq olacaqdır feyli bağlama, çünki A, ə şəkilçisi vasitəsilə yaranıbdır. Əgər desəm ki, məsələn, sən çörəyə tikə-tikə doğradın, burada isə olacaqdır zərf. Və bir də qoşa-qoşa sözlərində cümlədə işlədək, məsələn, mən əşyaları qoşa-qoşa aldım, burada olacaqdır zərf. Bir də var ki, nə isə qoşaraq, məsələn, deyə bilərik ki, o zənciri, yəni qoşa-qoşa gəlirdi, yəni qoşaraq gəlirdi. Burada isə olacaqdır feyli bağlama. Feylin təsdiq və inkarı. Deməli, hansı feylər təsdiqdə, hansı feylər inkarda hesab olunur? Ümumiyyətlə, hərəkətin icra edilib-edilmədiyinə görə biz feylər təsdiq və inkar olaraq müəyyənləşdiririk və təsdiq feylər bir kökdən və yaxud da başlanğıç formadan olur. Buna deyə bilərik ki, danır, otur, dur, yaz, oxu və s. İnkar feylər isə mamə şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Məsələn, eyni sözü oxuma, yazma, gəlmə, bilmə və s. Onu da deyək ki, 
Fen zamanlardan aslı olarak mame şəkilçisi demeli ixtisara düşə bilər, yəni A şəkilçisini itirə bilər. Məsələn, nümunə üçün gözləmirəm, demərəm, demeli gözləmirəm indiki zamandadır. Burada çünki indiki zaman şəkilçisi saytlə başladığı üçün inkar şəkilçisi öz saytını itirmişdir. Həmçin demərəm sözünü yenə də demeli saytla başlayır RR və inkar şəkilçisi saytını itirir. Təkcə M formasında olur. Daha sonra bəzi feyllərin inkarı mame şəkilçisindən əlavə həmçinin deyil ilə də düzəlir və yaxud da ümumiyyətlə mame ilə düzəltmək olmur. Sadəcə deyil hissəci ilə düzəldə bilərik. Bu feylin lazım şəkiline aiddir. Məsələn, oxuyası deyiləm. Burada biz oxumayasıyam deyə bilmərik. Oxuyası deyiləm. Bu şəkildə düzələcək inkarı. Vacib şəkli isə inkarı bəzən mame həmçinin deyil ilə də düzələ bilər. Məsələn, oxumamalıyam və yaxud da oxumalı deyiləm. Hər ikisinə düzəltmək mümkündür. Feylin zamanları, feylin zamanları işin ne zaman icra edilib yaxud icra edilmediğini bildirir. Deməli buna görə feyli deməli 3 zamana böləcək. İş keçmişdə, e, indiki zamanda və gələcəkdə icra oluna bilər. E, keçmiş zaman, indiki zaman və gələcək zaman adlandırırıq biz. Keçmiş zaman özü iki yerə bölünür. Şudi keçmiş zaman və nəqli keçmiş zaman və bunların hər əsinin özünün şəkilçisi var. Şudi keçmiş zaman d d d d şəkilçisi vasitəsilə yaranır. Nəqli keçmiş zaman isə mış, miş, muş, müş və ıb, ib, ub, üb şəkilçilər vasitəsilə deməli, zaman məzmunu bildirir. Nümunə üçün deyə bilərik, məsələn, vermədi, gəlmədi, şudi keçmiş zaman adı, gəlmiş, yazmış, bitmiş, bu nəqli keçmiş zamandır. Yenə də gəlib, yazıb, oturub, durub, bu isə yenə də nəqli keçmiş zamana aid olacaqdır. İndiki zaman, deməli, işin söhbət gedən anda icra olunduğunu bildirir. Ör, ir, ur, ür şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Bu, yır, yır, yır formasında ola bilər. Sözün deməli, saytlə bitməsindən asılıdır. E, deməli, məsələn, deyə bilərik ki, yazır, gəlir, oxuyur və s. E, bundan əlavə, indiki zaman, deməli, inkarda işlənəndə, məsələn, burada e, dedik ki, saytını itirirdi, gəlmir, yazmır. Bunu biz əvvəldə də qeyd elədik. Gələcək zaman. Gələcək zaman işin gələcəkdə icra olunacağını bildirir. Deməli, gələcək zaman özü iki yerə bölünür. Qəti gələcək zaman və qeyri qəti gələcək zaman. Qəti gələcək zaman şəkilçisi acaq, əcək. Qeyri qəti gələcək zaman şəkilçisi isə ar, ər. Qeyri qəti gələcək zamanda işlənəndə, deməli, inkarında r, z keçir və inkar şəkilçisi mamə öz saytını itirmiş olur. Bu, əsasən ikinci və üçüncü şəxslərdə baş verir. Məsələn, deyirəm ki, gəlmərəm, mən gəlmərəm, biz gəlmərik. Birinci şəxsin təkində və cəmində olduğu kim qaldı. Lakin digər şəxslərdə, məsələn, sən gəlməzsən, o gəlməz, siz gəlməzsiniz, onlar gəlməzlər. Burada deməli, maz əslində m inkar, oradakı z isə əslində r r şəkilçisidir ki, r z-ya çevrilmişdir. Və həmçin biz söz yaradıcılığından danışarkən, orada dedik ki, bu şəkilçilər maz şəkilçisi, dıq, dın, bunlar tərkibində iki deməli, şəkilçi olan bir hecalı şəkilçiləri idilər ki, bunların tərkibində iki qramatik şəkilçi olurdu. Şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə dəyişməsinə görə feylər iki böyük qrupa bölürük. Təsriflənən feylər və təsriflənməyən feylər. Təsriflənən feylər şəxsə görə, kəmiyyətə görə dəyişə bilən feylərdir. Təsriflənməyənlər isə şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilməyən feylərdir. Şəxsə görə dəyişən feylər feylin şəkilləri və zamanlarıdır. Dəyişə bilməyən feylər isə, demək ki, təsriflənməyən formalar isə biz məstər, feyli sifət və feyli bağlaman adını çəkə bilərik. Demək ki, feyl şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişdikdə demək şəxs sonluqlar qəbul edir və feyli xəbər olur. Bu aiddir təsriflənən formalara. Lakin təsriflənməyən formalar isə dəyişə bilmədikləri üçün demək ki, şəxs və xəbəli şəkilçilər qəbul edə bilmirlər. Feyli şəkilləri demək ki, danışan yazan şəxsin görülən işə münasibətini bildirir. Demək ki, danışan şəxsin münasibətinə görə isə işin icrası tələb oluna bilər, işin icrası vacib sayılə bilər, işin icrası müəyyən şərtlə bağlı ola bilər və bütün bunlar isə feylin şəkillərinin məzmununu təşkil edir. Həmçinin biz bu feylin şəkillərinə feylin formaları da deyirik. Və feylin şəkilləri əmir şəkli, arzu, vacib, lazım, şərt və xəbər şəkli. Xəbər şəkli haqqında biz demək olar ki, danışdıq, feylin zamanları dedik də elə xəbər şəkli nəzərdə tutulur və başlayaq əmir şəkli inkarı mamə şəkilçisindən düzəlir, lakin özünə məxsus şəkli. Şəkilçisi yoxdur, ancaq özünə məxsus şəxs sonluqları var. Məsələn, götürək yaz sözünü, mən yazım, sən yaz, o yazsın, biz yazaq, siz yazın, 
onlar yazsınlar. Burada emir şeklinin özünə məxsus şəxsanlığı olur, xüsusi şəkilsi olmadı. Və həmçinin xəbər şəkilində biz bunu deyə bilərik ki, özünə məxsus şəkilsi yoxdur. Lakin feyilin bütün zamanları ilə xəbər şəkli hesab olunur. Məsələn, deyirəm ki, mən gedirəm, mən yazıram, gələcəyəm. Burada hər hansısa zamanda dediyim söz, hər hansı zaman şəkilsini görürəmsə, artıq biz bu sözü xəbər şəkli olaraq götürməliyik. Arzu şəkli. Arzu şəkli yenə də inkarından işlənə bilir. Arzu şəklinin deməli şəkilsi A, E. Burada yaza, kaş yaza. Məsələn, şəxslər üzrə dəyişdirsə, əgər mən yazam, sən yazasan, o yaza, biz yazaq, siz yazasınız, onlar yazalar. Və həmçin inkarından da işlənə bilir. Yaza, yazmaya. Yaxud da yazasan, yazmayasan və s. Vacib şəkli, inkarı mamə və deyilən düzəlir. Deməli, yazmamalıyam və yaxud da yazmalı deyiləm. Şəxslər üzrə dəyişdirə bilərik, mən oxumalıyam, sən oxumalısan, o oxumalıdır, biz oxumalıyıq, siz oxumalısınız, onlar oxumalıdırlar. Lazım şəkli, lazım şəklin inkarı mamə ilə düzəlmir, sadəcə deyil inkar hissəci ilə düzələ bilər. Şəkilçisi ası, əsi, məsələn, bil, biləsi deyiləm, yazası deyiləm. Bil sözünü lazım şəkildə şəxslər üzrə dəyişdirək. Mən biləsiyəm, sən biləsisən, o biləsidir, biz biləsiyik, siz biləsisiniz, onlar biləsidirlər. Və şərt şəkli. Şərt şəkildə yenə də inkarı mamə ilə düzəlir. Məsələn, bu şəkildisi isə sasə, yazsa, oxusa, görsə, biz dedik ki, hərəkət müəyyən şərtlə icra oluna bilər ki, bu da şərt şəkilinə aiddir. Şərt şəkilindən nümunə üçün, məsələn, mən yazsam, sən yazsan, o yazsa, biz yazsaq, siz yazsanız, onlar yazsalar. Onu da qeyd edək ki, şərt şəkli müstəqil olaraq cümlədə xəbər ola bilmir. Sadəcə mürəkkəb cümlənin tərkibində, birinci sadə cümlənin tərkibində gəlir ki, bu da budaq cümlə olur. Demək ki, sadə cümlərdə sonda gələ bilmir. Və şərt şəkilindən sonra həmişə durğu şarəsi virgül işlənir. Xəbər şəkli bütün zamanları mamə ilə düzəlir və biz həmçinin mamə haqqında danışarkən dedik ki, indiki zaman bir də qeyri-qəhdi gələcək zamanda mamə öz saytını itirirdi. Məsələn, mən gəlmirəm, mən yazmıram və yaxud da qeyri-qəhdi gələcək zamanda sən yazmazsan, o yazmaz. Burada da dedik ki, saytını itirir. İndi isə gəlin testlər üzərindən nümunələrə baxaq. Deməli, nöqtələrin yerini hansı şəkil üçün əlavə etsək, feildən feil düzətmək olar. Sözümüz döyüş sözüdür. Deməli, döyüş feildir, döyüşdür, nə et, döyüşdür. Elə A variantı olacaq. Yenə də növbəti variantlara baxaq. Döyüşsün, burada şəxs sonluğudur. Döyüşkən, necə, nə cür, burada sifətdir. Döyüşmək, burada artıq sadə feil oldu. Döyüşür isə indiki zamandadır. Bizim bildiyimiz kimi zaman şəkilçilərinin hamısı qramatikdir və yeni məna feil yarada bilməz. Demək, cavabımız A variantı olacaq. Döyüşdür. Çıxarırdı sözü feilin hansı zamanındadır? Deməli, çıxarırdı, çıxarır idi. Burada ikinci gələn bizim idi hissəcəyimizdir. Deməli, olacaqdır ır indiki zamanda elə A variantını götürəcək. Daha sonra o deyirdi ki, sən qarşılaşdığım ən gözəl qadınsan cümləsində qadınsan sözünün əlamətləri nə ilə ifadə olunmuşdur? Deməli, qarşılaşdığım qadınsan ən gözəl qadınsan. Burada qarşılaşdığım sözü bizim feili sifətimizdir, gözəl isə sifətdir. Ona görə də cavabımız Y variantı olacaq, feili sifət və sifətlə ifadə olunmuşdur. Deməli, hansı sözə zaman şəkisi düzgün göstərilmişdir? A, otardı, burada bildiyimiz kimi, deməli, ar, ar, Leksik şəkilçidir və adlardan feil düzəldibdir. D isə keçmiş zaman olacaqdır, lakin düzün göstərilməyibdir. B, bitirməyib, burada da yenə də şudu keçmiş zamandadır, ib şəkilçisi, deməli, nəqli keçmiş zamandır. C, gətir, burada elə sözün kökü gətirdi, sadə sözdü. Aparsa, yenə də burada apar sözün köküdür. Y, yaşadır. Bəli, sözün kökü yaşatmaq, yəni yaşa sözündən, deməli, yaşatmaq feyli, yaşatmaqdansa yaşadır, indiki zamanda işlənmişdir. Cavabımız Y variantı olacaq. 
Hansı sözler hem mənsubə şəkilçili, isim hem de feyil kimi düşünmək olar. Baxaq, çekim, burada artık çeki sözünden, məsələn, mənim çekim deyə bilərik, bu mənsubiyyat olacaqdır. Ancaq neyse, mən çekim, artık burada əmir şəkli olacaqdır. Mən çekim de əmir, feyil kimi düşünəcəyik. E, mənim çekim dedikdə isə olacaqdır mənsubiyyat demək, biri götürəcəyik. E, daha sonra iki də yaram. E, burada mən odunları yaram. Biz bunu feyil kimi götürəcəyik. Ancak desem ki, yara sözünden, yani yaradan e, yaram, benim yaram kanıyıb. Burada ise olacaktı mensubiyet. Demek ki, bir, iki e, cevablar içerisindedir. Üç, başım, benim başım, bunu feyil kimi düşünə bilmirəm. Dört, azım, mən meşədə azım. E, bunda sadəcə feyil kimi düşünmək olur, mensubiyet kimi olmur. Beşdə, yazım. Burada, bəli, mən yazım, yəni bunu əmr edirəm, əmr şəklində mən yazım olacaktı. Demek ki, benim yazım. Burada ise olacaktı mensubiyet ve isim kimi düşünmek olur. E, demek ki, cevabımız 1, 2, 5 olacak. 6'ya da baxaq. Deyimde ise deyim sözü isim olacaktı. Deyim ne? Burada im leksik şekilçidir. Ancak mensubiyet kimi düşünmek olmaz. E, bəli, mən deyim feyil kimi olacak. Ancak mensubiyet değil. Ona göre biz altını götürmeyecek. Cevabımız olacak 1, 2, 5 D variantı. Bununla da dersimiz... Başa çatdı. Xatırladık ki, ders saati verilişi Hedef Liseyinin dəsteyle hazırlanır. Sağ olun. Aziz abuturiyentler, hedefiniz universitete kabul olmaqdırsa, o zaman sizi hedefe aparan en inamlı yoldan geçin. Çünkü sizin hedefiniz bizim hedefimizdir. Milli təhsil brendi olan hedef kuşları, öz peşekar komandası, ders vesayetleri ve 14 dilli təcrübəsi ile sizin xidmətinizdədir. 911. sinifler üzrə Azərbaycan ve Rus bölmelerine abuturiyent kabulu devam edir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Mehdiyabadda yerleşen 9 filialımızla xidmətinizdəyik. Biz sadəcə işimizle övünürük. Telefon 077 555 